Hi, ich bin Julia und zeige euch heute Tipps und Tricks, die euch helfen, den Umsatz eures Gastronomenbetriebes zu steigern. Wer wünscht sich nicht mehr Umsatz für das eigene Restaurant? Für eine effiziente und nachhaltige Umsatzsteigerung in der Gastronomie gibt es einige Maßnahmen. Bevor wir mit den Tipps loslegen, am Ende gibt es noch einen kurzen Newsrückblick über die Gastronomie. Also bleibt bis zum Ende dran, um auf den neuesten Stand der Dinge zu sein. Im Regelfall bedeutet mehr Gäste auch mehr Umsatz. Die Option, mehr Kundschaft in seinem Restaurant zu bewirken, kann heutzutage sehr vielfältig umgesetzt werden. Neben einer guten Marketingstrategie wie Mund-zu-Mund-Propaganda und auch Werbung über Flyer und Zeitungen oder ähnliches, setzen viele Gastronomen natürlich auf Online-Maßnahmen wie Social Media oder Online-Werbungen, um den Umsatz zu steigern. Versuch also eure Internetpräsenz zu steigern. Wie ihr es am besten macht, seht ihr in unserem Video, worauf als Gastronom bei Google achten. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Um den Umsatz pro Tisch bzw. Gast zu erhöhen, müsst ihr dafür sorgen, dass eure Gäste mehr bestellen. Das könnt ihr tun, indem ihr eure Gäste nach oder vor dem Essen aktiv einen Aperitif, Kaffee oder Espresso, Dessert oder Digestiv anbietet. In der Praxis hat sich gezeigt, dass jeder dritte Gast eine Nachspeise bestellt, wenn dieser auch aktiv danach gefragt wird. Dadurch erhöht ihr mit wenig Aufwand euren Umsatz pro Tisch. Gastronomen sollten regelmäßig die Preise für die Speisen kalkulieren. Denn im Allgemeinen herrscht das Potenzial, Kosten einzusparen, um so den Umsatz zu steigern. Dazu gibt es zwei Optionen. Die erste Möglichkeit und auch die einfachste Möglichkeit ist, beim Einkauf zu sparen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Produkte nach wie vor die gleiche Qualität aufweisen. Versucht mit euren Lieferanten möglichst Rabatte und günstige Lieferungen auszuhandeln. Wenn ihr beim Einkauf Geld einspart und die Bruttoverkaufspreise in eurem Restaurant sich nicht ändern, erzielt ihr automatisch mehr Gewinn pro Verkauf. Die zweite Möglichkeit ist, Saisonkarten einzuführen. Je nach Saison sind manche Lebensmittel besonders bei Obst und Gemüse im Angebot. Wird die Karte nach Saison angepasst und Lebensmittel angeboten, die im Einkauf günstiger sind, wird auch hier einiges gespart. Zusätzlich, wie auch schon in meinem letzten Video erwähnt, tut ihr der Umwelt etwas Gutes, da diese Lebensmittel nicht extra importiert werden müssen. Menschen lieben ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Sportveranstaltungen wie die WM, EM, aber auch Super Bowl machen es vor. Bei solchen Events strömen nicht nur tausende Menschen in die Stadien, sondern auch zahlreiche in Restaurants und Bars. Leider finden solche Events nur selten statt. Versuche also in deinem Restaurant eigene Events zu organisieren. Diese können zum Beispiel Livebands, Mottotagen wie an Halloween oder Weihnachten sein. Damit bietest du deinen Gästen neben deinen Gerichten auch ein Erlebnis und erwickelst hierbei ein Wiedererkennungsmerkmal. Für die Umsatzsteigerung ist auch die Digitalisierung mit moderner Technik und Tools heutzutage nicht mehr undenkbar. So kannst du bei dem Thema Kundengewinnung durch Schnelligkeit und Service punkten. Anhand eines Gästemanagement-Tools wie Dish Reservation kann im Restaurant durch die Optimierung der Planung der Umsatz beachtlich gesteigert werden. In vielen Restaurants ist bargeldloses Bezahlen noch nicht möglich. Dadurch verliert man nicht nur viel Umsatz, sondern auch Gäste. Schließlich kann die fehlende Möglichkeit, mit der Karte zu bezahlen, als Servicemanko von deinen Gästen wahrgenommen werden. Die Nachfrage nach Kartenzahlung, vor allem dem Bezahlen mit dem Smartphone, steigt immer mehr an. Deshalb ist es für den Erfolg in der Gastronomie immens wichtig, sich auf die steigende Nachfrage so schnell wie möglich einzustellen, damit der Umsatz steigt und nicht zurückgeht. Schankverluste sind Umsatzeinbußen, die auf verschiedenen Arten entstehen. Aus diesem Grund sind Schankverluste möglichst zu vermeiden. Mögliche Ursachen für Schankverluste sind Glas- und Flaschenbruch, Verschütten von Getränken sowie das Feinlassen von Essen, Verluste bei Zapfanlagen durch Reinigung, Buchungsfehler durch das Personal, Diebstahl und auch rückläufiges Essen, zum Beispiel durch falsche Zubereitung. Wie könnt ihr nun Schankverluste am besten entgegenwirken? Essentiell ist eine gute Schulung von deinen Mitarbeitern wichtig, denn jeder Angestellte muss wissen, wie er mit seinen Arbeitsmaterialien umgehen soll. Eine sorgfältige Einarbeitung neuer Mitarbeiter ist daher unabdingbar. Das waren einige Tipps und Tricks, um euren Umsatz zu steigern. Kommen wir auch gleich zu einem kurzen Wochenrückblick mit den aktuellen News in der Gastronomie. In New York haben die Unternehmen Starbucks und Amazon einen Concept Store eröffnet, der die Technologien von Starbucks Pickup und Amazon Go kombiniert. Unter dem Namen Starbucks Pickup with Amazon Go kombiniert der neue Shop Technologien und Sortimente beider Unternehmen auf einer Fläche. Das Lokal bietet den Kunden die Möglichkeit, ihren gewünschten Kaffee über die Starbucks App vorzubestellen und auch zu bezahlen. Zudem können Sie in dem angeschlossenen Amazon Go kostenlos einkaufen. Für die Leute, die es nicht eilig haben, gibt es eine Lounge zum Verzehr der gekauften Speisen und Getränke. Amazon Go und Starbucks haben die gemeinsame Vision, innovative, auf den Kunden ausgerichtete Ladenerlebnisse zu schaffen, teilt Amazon Manager Dilip Kumar mit. Die Messe Berlin wird im Januar und Februar 2022 keine eigenen Großveranstaltungen durchführen. 
Damit wird die Internationale Grüne Woche 2022, die vom 21. bis zum 30. Januar stattfinden sollte, abgesagt und die Fruit Logistica vom 9. bis zum 11. Februar auf den 5. bis zum 7. April 2021 verschoben. Das war's mit unserem Tipps und Tricks Video mit einem kurzen Wochenrückblick. Über ein Feedback, einen Daumen hoch oder einen Kommentar darüber, wie euch unser Video gefallen hat, freuen wir uns sehr. Um keine weiteren Videos rund über Gastronomie und Digitalisierung zu verpassen, abonniert doch gerne unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.